Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von ESU, führend in Modellbahnelektronik und Zubehör. So, liebe Freunde, unser zweiter Livestream bzw. Live-Produktion heute vom Stand von Lemke. Das wusste ich vorhin nicht, hat er nicht auf den Zettel geguckt, tut mir leid, aber ich glaube, ähm, Sven Franz neben mir hat ganz interessante Sachen auf jeden für Fall. Sie da zu parat. Ähm, wir haben schon mal lunzen dürfen, also ich finde es ganz große Klasse und sind Sie gespannt, was Sie jetzt erwartet und mit was fangen wir eigentlich an, Sven? Wir fangen an äh, mit unserem neuen Vertriebspartner. Okay. Wir haben äh, eine neue Firma bei uns im äh, Sortiment. Wir sind ja nicht nur Hersteller, sondern ja. auch ähm, äh, Großhandel. Ja. Und äh, wir freuen uns, dass wir dieses Jahr die Firma ASM aus Norddeutschland bei uns ins Sortiment aufnehmen durften. So, und was macht die Firma ASM? Die macht äh, ganz, ganz hochwertige ähm, Reisezugwagen in H0 und N. Ja. Und dazu auch eine neue Lokomotive, passend zu den Hanoi-Wagen. Da frage ich mal ganz provokativ, haben wir sowas da? Haben wir da, haben wir natürlich. Da, <lacht> also, was können wir denn den Leuten jetzt zeigen? Genau, also wir haben eine Lokomotive auf dem Drehteller zu sehen, habe ich schon gesehen. Genau, das ist die äh, DE 2700. Das ist im Prinzip ähm, eigentlich eine norwegische Lokomotive, ja. die aber zurückgegangen sind und äh, jetzt bei der Marschbahn im Einsatz sind, unter anderem. Und äh, die passenden Wagen gibt es von ASM natürlich auch. Diese Marriott Pair Wagen, die ja. kennt man ja. Das ja. sind die äh, Wagen, die äh, immer als Pärchen unterwegs sind. Richtig. Ne, die sind eine Zeit lang auch auf dem äh, HKX gefahren. Mhm. Ähm, und äh, ja, man kriegt im Prinzip jetzt die komplette Garnitur, um halt seinen Sommerurlaub auf der Anlage okay. nachzufahren. Ich glaube, da haben wir sogar ein Bild von diesen Wagen. Also zu dieser Lok gibt es ja dann auch die passenden Wagen. Ihr habt ihr ja auch im Angebot genau. dann von ASM. Wir sehen genau. auch gerade im Bild Richtig. eingeblendet. Das wären jetzt also die Wagen, mit denen man nach Sylt fahren kann. Ganz genau. Das wären dann äh, die Wagen. Das ist äh, ein ganz tolles Produkt. Die sind äh, komplett digital, komplett mit Innenbeleuchtung und äh, wirklich, wirklich sehr detailliert. Also mhm. richtig schöne Wagen. Ähm, jetzt in der aktuellen Lackierung, so wie sie äh, zur Zeit halt auf der Marschbahn unterwegs sind. Ja. Ähm, die alte Farbgebung, die NOB-Farbgebung, die ist leider schon ausverkauft. Aber die war so ähnlich, glaube ich. Die ne? war so ähnlich, ja. richtig. Ähm, aber die gehen auch langsam zur Neige. Das ist richtig. Du sagtest voll digital, die Wagen. Das heißt also, ich kann in jedem Wagen separat Licht schalten. Ganz genau. Lichtwechsel, drei Spitzen, Ganz genau. Rücklicht. Was kann ich noch machen? Führerstandsbeleuchtung. Führerstandsbeleuchtung ähm, und ja. Das wäre es im Prinzip. Das wäre es im genau. Prinzip. So, und die Lok, die wir vorher gesehen haben auf dem Drehteller, die etwas braune, tarnfarbene. <lacht> äh, Sie müssen wissen, liebe Zuschauer, das ist also ein Muster. Es gibt auch noch eine andere Lok, äh, eine Schwesterlok sozusagen, die ist schon fertig lackiert, aber die ist gerade hier irgendwo in der Halle unterwegs. Wir haben sehr gehofft, dass wir sie noch zeigen können. Sie müssen sich jetzt also denken, die Farben auf die Lok denken. So, und wenn wir nochmal zu der Lok zurückkommen, die ist ja dann auch voll digital, die hat genau. Sound, also alle genau. Features, die man sich vorstellen kann. Genau. Ist die Schnittstelle MTC 21 oder? Richtig, ist eine 21 polige äh, Schnittstelle, ja. also die MTC. Äh, dann hat die äh, Lok natürlich alles, was man halt ähm, sich wünscht. Was man ja? sich Sie ist kann, erhältlich ja. in äh, analog und in ähm, ähm, digital. digital und halt äh, Wechselstrom dann entsprechend dann auch. Also. Beide Stromsysteme, da wird die Märklinisten wieder freuen, würde ich sagen, dass da also auch was im Angebot ja. kommt, was Märklin nicht hat. Finde ich ja toll. Ja, da sind wir schon mit der Marschbahn durch. Genau. Freuen Sie sich auf den nächsten Urlaub, der ist ja bald im Sommer und da sehen Sie zu, dass Sie die Wagen mal im Original sehen, dann kaufen Sie mal Lemke ein, dann passt es. Genau. So ungefähr in der Reihenfolge. <lacht> ja, das war die erste Neuheit sozusagen, mhm, ASM. Richtig. Vertrieb über euch oh, neu genau. und die zweite Neuheit, das ist ja was ganz Spannendes. Da würde ich sagen, da werden sich viele jetzt freuen, die im Endspurbereich unterwegs sind. Richtig, genau. genau. Also wir sind ja bekannt für unsere äh, Serie an Automodellen ja. unter dem Label Minis. Ja. 
Und äh, wir haben mit dem Kollegen vom ZK-System ein äh, komplett neues äh, Chassis entwickelt, was unter unsere VW T2-Busse passt. Das heißt... Wie war das nochmal? Was, und ein NN-Chassis? Genau. Das ich heißt, glaub, ich glaube, es gibt Bilder. Ich glaube, es gibt Bilder. <lacht> das heißt, die Zeiten sind vorbei, in denen auf den, äh, auf den Modellstraßen nur noch Busse und LKWs unterwegs waren. Es wird Zeit. Es, es wird, wird Zeit. Zeit. Es wird Zeit. Und dann vor allen Dingen noch für die N-Bahner. Das ist ja, ja das Allergrößte, muss ich sagen, weil es war ja bisher immer so, dass die H0-Bahner äh, immer sehr, sehr bedacht wurden vom Zubehörhandel, von H0 ja, gibt es ja fast alles, genau, muss ich richtig. sagen. Genau. Und wir TT-Bahner, ne? wir TT-Bahner und vor allen Dingen auch die N-Bahner haben immer so ein bisschen in die Röhre geguckt. Und da habe ich ein bisschen Hoffnung, ich habe es dem Sven vorhin schon gesagt, wenn ihr das in N macht, ja, vielleicht kommt ja auch was in TT, oder? Vielleicht, vielleicht. 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 Gut, gucken wir mal. So, schauen wir nochmal auf das Bild. Ja. Es sind also wirklich, ähm, ja, das fährt tatsächlich, ja. Genau, also das ist im Prinzip äh, Feinmechanik in... Äh, Par excellence und ja. ähm, wir haben einen ganz kleinen Motor drin. Angetrieben wird das Ganze von der Knopfzelle und dann halt das äh, klassische äh, K-System-Feature äh, vorne mit dem Magneten äh, in, der, in der Lenkung wird dann in, über den, äh, das Magnetband bzw. den Fahrdraht, je nachdem was man benutzt, äh, dann einfach gefahren. Also finde ich schon mal richtig gut mitgedacht, muss ich sagen, dass es auf beiden Systemen geht, auf Car Motion genau. wie auf Fala genau. Car System. Und wir haben ja auf dem Bild gerade gesehen, die Knopfzelle ist bald größer als der Motor, oder? Richtig, das genau. Das ist ja unglaublich. Aber die Knopfzelle hält zwei Stunden ungefähr. Je nach Güte der, der Batterien äh, kann man ungefähr zwei bis drei Stunden mit dem Auto fahren. Das ist immerhin doch schon eine schöne Sache. So, dann haben wir glaube ich nochmal, ähm, wir haben natürlich auch den Beweis angetreten, dass die fahren. Aber hier sehen wir nochmal die ganze Palette. Richtig, genau. Wir können im Prinzip, äh, das Auto ist so aufgebaut, dass man äh, jedes, jedes, äh, jede Karosserie, die wir haben, mhm. außer den Pritschen natürlich, ja. umsetzen kann auf das Chassis. Also relativ, man kann fast sagen Plug and Play. Zumindest kann man sagen, mit LKWs oder mit äh, größeren Fahrzeugen ist es vorbei. Wir, gehen, wir nähern uns langsam der pkw stufe genau. Provozierende genau. Frage. Ganz genau. Der nächste Schritt ist, äh, kann ich schon vorgreifen, ist äh, der VW T3. <lacht> Aber wir tüfteln auch schon an äh, dem ersten Pkw. Ihr habt das gehört, liebe Freunde. Sie tüfteln schon an einem Pkw. Wir haben gerade das Fahrvideo gesehen, der Beweis ist angetreten, die Dinger fahren tatsächlich. Ja. Es ist unglaublich. Hier nochmal eine andere Ansicht. Schwer bepackt, irgendwo im Urlaub im Gebirge. Wunderbar. Also der N-Bahner wird es freuen und der Direktvertrieb generell nur über euch. Ganz genau. Also wir bieten das äh, Fahrzeug nur auf der Messe an, ähm, weil wir der Meinung sind, dass es schon eine gewisse Beratung bedarf, weil es halt einfach sehr leicht ist äh, und etwas anders zu handeln mhm. ist als ein LKW das oder ein Bus. Ähm, deswegen möchten wir das den Leuten halt äh, direkt mitgeben. Stichwort Messe, liebe Freunde. Wir können Sie alle nur einladen, hier nach Dortmund auf die Messe zu kommen. Bis Sonntag ist die Messe noch ganz aktuell und ähm, die Firma Lemke und das Sven wird sich wahrscheinlich freuen, ganz viele Fragen zu bekommen zu diesem Fahrzeug, wie es eingesetzt wird, wie es äh, ja, gehandelt wird. Und da würde genau. ich sagen, machst du bestimmt. Auf jeden Fall. Richtig. Klar. Jeder ist willkommen. Das heißt aber, wenn du sagst, nur Messemodell, dann gibt es es nicht. Nach der Messe nicht mehr? oder? Ähm, grundsätzlich wird es das auch noch nach der Messe geben. Also wer jetzt äh, nicht zur Messe kommen kann, der kann gerne bei uns anfragen. Wir werden es jetzt nicht online in den Shop stellen, weil es doch einer gewissen Handarbeit bedarf, die Fahrzeuge umzubauen. Ähm, aber äh, wer eins haben will, soll sich einfach melden. Wir werden das Fahrzeug okay. auch auf den nächsten Messen weiter anbieten. Okay, und das kann er auf der Webseite tun. Lemke Collection, wir tun es gerade mal einblenden über diese Webseite ist dann der Kontakt möglich. Genau, genau. Genau. So, da waren wir also bei diesen beiden Neuheiten. ASM auf der einen Seite und diese Top-Neuheit, diese N-Fahrzeuge. Also ich finde sie knuffig. Also es ist unglaublich, dass sowas noch fährt. Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, ähm, wie das mit der Elektronik wird, beziehungsweise ich habe den mal gefragt, die wird irgendwann mal so klein, bis sie verschwunden ist. Aber das wollen wir nicht. So, <lacht> alles klar. So, dann geht es weiter im Text, dann gibt, kommen wir zur Spur N. Mhm. 
So, und da habt ihr ja auch was Tolles zu bieten. Genau, wir haben äh, hier auf der Messe eine ganze Reihe neuer Handmuster. Ja. Ähm, unter anderem von der Foslo D18 ja. haben wir jetzt äh, die lackierten Modelle da. Wir sind zuversichtlich, dass wir im Spätsommer die Loks ausliefern können. Im Moment scheitert es noch ein bisschen an der Elektronik. Also mhm. das heißt, das Platinendesign ist noch nicht komplett mhm. fertig. Mhm. Aber zumindest Farbe ist schon drauf. Farbe ist Sieht schon, drauf. schon gut aus. Das ist schon mal wichtig, ja. Genau. Und äh, zusätzlich zu den bereits angekündigten Varianten haben wir hier auch noch eine, die wir bisher noch nicht gezeigt haben, die natürlich dann auch noch kommen wird. Die kommen wird und genau. die haben wir natürlich jetzt auch live hier für Sie da, liebe Freunde. Da ist sie. Genau, das ist die D18 für die SNCF, für die Infra. Ja. Das sind äh, im Prinzip Maschinen, die äh, im Großen und Ganzen im Bauzugsektor eingesetzt werden. Ja. Deswegen auch die, die schöne gelbe, gelbe Farbe. Farbgebung mhm. und äh, die werden wir wahrscheinlich mit der Erstauslieferung auch gleich mit ausliefern. Also grob gesagt könnte es dieses Jahr noch was werden. Sozusagen. Genau. genau. Gut. Also zumindest zum Weihnachten. Man kann ja schon mal sparen dafür, dass man also auf Weihnachten dann diese Maschine für alle N-Bahner auf, auf dem Gabentisch liegen hat. Genau. Schöne Maschine würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja. Da sind wir bei Spur TT ja schon wieder fast durch. Nein, sind wir noch nicht. <lacht> War jetzt Spaß, liebe Freunde. Nee, 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 so weit und einfach machen wir es nicht. Nach diesen Lokomotiven kommen wir eigentlich zu einem Triebzug. Genau. Der bekannt ist unter dem Namen IC2 oder KISS. Genau, richtig. So, das ja. ist auf euren Diorama. Da ist genau, das eine ist eine vollständige äh... Schmiererei da dran, das ist eine Sauerei, <lacht> aber okay, ja, KISS. Unser, genau, unser KISS, das ist jetzt hier die Variante für die äh, Deutsche Bahn AG als äh, IC. Ja. Äh, Fahrzeuge, die von der Westbahn äh, übernommen worden sind, äh, eine leichte Modifikation erhielten und dann auf den äh, IC-Linien eingesetzt werden. Unter anderem äh, Wien, Leipzig, Wien, Nürnberg mhm. ähm, oder halt auch im äh, Norden der Republik. Es war ja so, dass der Aufschrei der Eisenbahn die Papa groß war, weil die Wagenzüge IC1 sozusagen ja eigentlich immer noch vor vielen Jahren das Flaggschiff oder mhm. die, die, die Flotte gewesen ist, die unter dem Intercity gelaufen ist. Es gab viele Liebhaber, es gab auch viele, ja, die sagen, nee, ist mir egal. Es gibt auch wiederum Freunde von dem Ding hier. Äh, ich weiß aber nicht so richtig, Doppelstockzug als Intercity, ich weiß nicht. Bist du schon mitgefahren mit so einem Ding? Äh, tatsächlich ja. ja? Ich finde es äh, ganz toll. Ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Zug. Einfach auch also von, der Äußer, von der äußeren Form, okay. von der Optik. Auch innen drin, sehr bequem, ja. sehr schöner Zug, ja. sehr laufruhig. Macht Spaß. Okay. Und ich hoffe, das Modell dann auch. Dann haben wir. <lacht> ja, laufruhig werden sie bestimmt sein und Spaß machen sie alle mal auf der Anlage. Das ist klar, zumindest für die, die Epoche 6 fahren, ist dieser Zug ja eigentlich ein Muss. Absolut, ne? absolut. So, da kommt dann, äh, den kann man ja äh, den Steuerwagen extra kaufen oder gibt es dann äh, den, den Zug auch schon vorgefertigt? In also die Set? werden äh, komplett äh, als Set angeboten, das heißt für die Deutsche Bahn AG als Intercity vierteilig. Dann haben wir die Variante mit den äh, geänderten äh, Seiten, also mit den geänderten Türen als mhm. SPB sechsteilig mhm. und den Mutz von der BLS mit dem komplett anderen Kopf okay. dann auch nochmal als äh, Vierteiler. So. Und dann brauche ich jetzt einen für sich Holz im Busch tragen, sagen das ist digital. Richtig, also es äh, wird angeboten als analoges und als digitales Modell mit Sound. Mhm. Wir arbeiten da mit äh, Leo Soundlab zusammen, okay. die mhm. uns da einen sehr, sehr schönen äh, Sound zusammen äh, mhm. gemixt haben mhm. für das Fahrzeug. Und äh, der wird komplett mit Innenbeleuchtung ausgeliefert und äh, ja, allen äh, Soundfeatures, die man so kennt. Was man, also, was man was so heute braucht. Standard ist. Genau, was Computer. heute so okay. Standard ist. So, damit werden wir eigentlich mal mit diesem... Ja, wunderschönen Kiss durch. Mhm. Hoffen, dass er viele Freunde findet. In meinen Spur N ist es ja auch mal eine ganz tolle Sache. Ja. Und dann hast du gesagt, wir haben noch ein kleines Highlight. Richtig, wir haben äh, noch ein kleines Highlight. Und zwar haben wir ja den TWA 800, den Flachwagen, ja. bei uns im Sortiment. Ja. Und den kennt man eigentlich vorwiegend als äh, Transportfahrzeug für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Ja. Ähm, insbesondere bei Klaas in Hasewinkel. Mhm. Die fahren dort äh, sehr gerne ihre Mähdrescher damit ab. Mhm. Und wir haben als Ladegut im 3D-Druck zusammen mit dem Panzershop aus den Niederlanden okay. den Mähdrescher 
gemacht. Ja. Der hat die passenden äh, Transportvorrichtungen. Das ja. heißt, die Achsen sind in so, ein, in so einer Art ähm, Vorrichtung gelagert, damit das Fahrzeug nicht auf dem Wagenboden aufliegt. Genau. Die Reifen werden immer vorne gelagert. Ja. Die werden dann nochmal mit Holzkeilen äh, gesichert. Ja. Und dann kann man halt sehr schön diese, diese Züge nachbilden. Genau. Die, dieses Modell gibt es auch nur direkt bei uns hier am Stand. Hm. Ja, da müssen also die Endmahner wohl, ich will nicht sagen, in den sauren Apfel beißen. Das ist eigentlich falsch, denn die Messe hier ist wunderbar, oder? Auf jeden Fall. Es gibt wahnsinnig viel zu sehen, richtig gute Anlagen ja. und natürlich uns. Das wollte ich jetzt hören. <lacht> genau so ist es. Liebe Freunde, denken Sie bitte dran, wenn Sie bis Sonntag herkommen, unbedingt bei Lemke vorbei. Dann werden Sie also all das sehen, was wir gerade besprochen haben. Ein kleiner Nachtrag noch zu dem Mähdrescher, der ist natürlich noch nicht lackiert. Er sah etwas eigenartig genau. aus, aber der kommt dann als lackiertes Ladegut oder muss nee, das dann da, muss, muss das der Kunde da dann im Prinzip selber machen, ähm, aber das ist eigentlich relativ easy. Also, aber okay. <lacht> also die Kunden müssen das selber anmalen, aber wie gesagt, das tut ja auch die Fingerfertigkeit und so weiter üben. Genau. Ganz tolle Sache. Ja, zur Messe nochmal zurück, wie gesagt, bis Sonntag geht sie hier. Und Lemke ist natürlich auch bis Sonntag hier und all diese schönen Sachen finden Sie natürlich hier, die wir gerade besprochen haben und eigentlich noch viel, viel mehr, was wir eigentlich kaum zeigen konnten. Mhm. Das heißt, wir haben was vergessen. Stimmt. Jetzt bevor ich den Abgesang mit euch mache, liebe Freunde, wir haben ja noch einen besonderen Zug zu zeigen Ganz in H0. Genau. Wir haben noch ein Highlight in H0. Menschenskinder, gut, dass uns gerade so eingefallen ist. <lacht> ja, also einen Zug haben wir noch, nämlich den ET403. Den haben wir auch, richtig, den ET403. Er ist leider noch mal verschoben worden in mhm. der Auslieferung. Er steht jetzt bei, äh, im Moment ist geplant für September. Ja. Wir drücken einfach mal die Daumen, dass er im, Dezember, äh, im September wirklich, wirklich kommt diesmal. Mhm. Das Muster, was wir haben, ist schon sehr weit fortgeschritten. Es sieht ganz toll aus, mhm. wahnsinnig detailliert. Unmengen an Ätzteilen auf dem Dach mhm. und im Innenbereich einer hervorragenden Druck- und Sieht man Lackierung. Auch schon eigentlich so. Genau, sagen, genau. Also ja. der macht schon Lust auf mehr. Ja, denke ich auch, ja. Genau. Also der kommt dann auch bis Jahresende. Fangfrage. Vielleicht. Wir hoffen Vielleicht auch nicht. Okay, also da ist noch einiges dran zu tun. Wir wissen ja alle, ähm, da erzählt man ja eigentlich nichts Neues dass es also hier und da Engpässe gibt, sei es im Material, sei es in der Elektronik, jeder kämpft drum. Genau. Es ist immer schwierig, sicherlich vorauszusagen, kommt, kommt nicht. Richtig. Würde ich sagen, freuen Sie sich eigentlich drauf, wenn er bei Liebes Weihnachten da ist, ansonsten haben wir was für nächstes Jahr. Auf jeden Fall. Er kommt, er kommt auf jeden mit Fall. Sicherheit. Er kommt <lacht> auf jeden Fall. So, und den zweiten Zug wollten wir ja auch nicht vergessen. Richtig, den äh, haben wir ja schon, kann man hier hinten so ein bisschen sehen schon, ja. den äh, Metropolitan. Genau. LS hat ihn schon mal gemacht. Jetzt kommt er neu mit äh, überarbeiteter Elektronik und neuen äh, Kupplungen. Ja. Das waren damals so ein bisschen die Schwachpunkte. Das wird jetzt äh, komplett überarbeitet, damit, das Zug, damit der Zug dann äh, ein richtiges, richtig gutes mhm. Highlight wird. Ja. Es ist erstaunlich, dass äh, ich hatte es glaube ich gestern schon mal irgendwo angemerkt, dass ähm, gestorbene Sachen plötzlich aktuell werden. Ja, mit der Metropolitan. Ich habe es nie verstanden, warum man den Zug rausgenommen hat. Weil er macht ja eigentlich noch einen ganz ordentlichen Eindruck. Der Steuerwagen vorn sieht aus wie vom Intercity 1 sozusagen. Genau. Ähm, der Komfort war wie bei den ICE-Zügen drin. Also wo man den rausgenommen hat, erschließt sich mir eigentlich nicht. Mir eigentlich auch nicht. Es ist auch schade, dass äh, die Fahrzeuge, also die Originalfahrzeuge auf den Schrott gefahren worden sind und auch teilweise ja schon abgebrochen sind. Ja. Ähm, das ist wirklich, wirklich schade, weil es ist einfach ein toller Zug gewesen. Mhm. In jeglicher Hinsicht. Damals in der silbernen Lackierung war ja. natürlich ein absolutes Highlight, ja. weil es einfach farblich völlig aus dem Rahmen gefallen, aus dem Rahmen ja. gefallen ist. Nachher gut, die ICE-Lackierung war ein bisschen langweilig, aber ja, gut, stimmt. es war immer noch ein schöner Zug. Es war noch ein schöner Zug und weiß mag ich sowieso nicht an den Zügen. Also ich bin ein absoluter <lacht> Gegner. Ähm, aber hin und wieder fährt man ja mit. Ich bin auch nach Dortmund mit dem ICE angereist. Also, man muss halt das übel schlucken. So, genau. dann denke ich aber, dass wir wirklich alles beisammen haben. Denkt mal schnell nochmal nach, solange die Kameras laufen. Ich 
haben? Ja, wir haben alles. Wir haben alles. Ja, wir haben okay. alles. So, liebe Freunde, wir haben alles. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse. Ich bedanke mich, Sven, bei dir ganz ich herzlich. danke dir. Ich muss auch dazu sagen, liebe Freunde, er stand das erste Mal vor der Kamera. Hat das gut gemacht? Schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns drüber. Sven, viel Spaß noch. Wir ja. werden uns sicherlich die Tage noch ein bisschen hier sehen. Bestimmt. Und Sie, liebe Freunde, sind gespannt auf unsere nächste Übertragung. In circa zwei Stunden sind wir dann wieder da für Sie. Sind Sie mal gespannt, wo wir dann sind. Tschüss.